ನಮಸ್ಕಾರ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸೆಷನ್ಗಳು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳೋ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡೋ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಬಳಸೋ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನು ಹೊಸದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಭಾಷೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಲಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ತುಂಬ ಸತಿ ಈ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹೆದರಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸಿನ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಇರುವಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಯಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬಳಿಯೂ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೇನಂತೀರಿ ಎಸ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡಿನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಐತನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದೇ ಹೋಲಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆಯಿತಾ ಈಚ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲರದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರ ಬಳಿಯೂ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಈಗ ದೆ ಹ್ಯಾವ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಈಚ್ ಗರ್ಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಬಳಿಯೂ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಬಳಿಯೂ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಈಚ್ ಗರ್ಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಬುಕ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಬಳಿಯೂ ಈ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಯರ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಬಾರ್ದು ಬಳಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಬೋತ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋತ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಆದರೆ ಬೋತ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಬೋತ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂದಾಗ ವಾಕ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪ ನೋ ಆದರೆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಏನು ಅಂದರೆ ಬೋತ್ ದ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೋತ್ ಅಂತ ಬೋತ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೋತ್ ದ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಟ್ವೈಸ್ ಟೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಬಳಸಲೇಬೇಕಾದ ಪದ ಬೋತ್ ಬೋತ್ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಆಗಲೇ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈಚ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬೋತ್ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಆಯಿತಾ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿತಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಗಲೇ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದು ಬೋತ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಈಚು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲವು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಗಲೇ ಈಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಈಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಿತಿಗಳು ಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿರು
ಆದರೆ ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಯು ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈ ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಥವಾ ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ ವಾಕ್ಯ ಸರಿನೇ ಆದರೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಬಳಸೋದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಸ್ಕೂಲ್ ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಉಪಹಾರ ಡಬ್ಬಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗು ಉಪಹಾರ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗು ಉಪಹಾರ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ಡಬ್ಬಿನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಯು ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಇನ್ಮೇಲೆ ಟೇಕ್ ಯು ಬಾಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಟೇಕ್ ಯು ಬಾಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಯು ಅಥವಾ ಟೇಕ್ ಯು ಬಾಕ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಯು ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀನು ನನಗಿಂತ ಯೋಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಒಪ್ತೇನೆ ನೀ ನನಗಿನ ಯೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಒಪ್ಕೋತೀರಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಅವರು ನಮಗಿನ ಯೋಗ್ಯರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಪ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹುದು ಒಪ್ಪೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಪ್ಕೋ ಐ ಅಗ್ರಿ ಓಕೆ ಅಗ್ರಿ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಳಕೆ ಐ ಅಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಯಿತಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಕೂ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಸೇರೋದು ಹೊಂದೋದು ಒಪ್ಪೋದು ತಿಳಿಯೋದು ಇದಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀ ನನಗಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಪ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಒಪ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಸೊ ಐ ಅಡ್ಮಿಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಏಬ್ಲರ್ ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ನನಗಿಂತ ಐ ಆಮ್ ಏಬ್ಲರ್ ದೆನ್ ಮೀ ಅಥವಾ ಏಬ್ಲರ್ ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಅಂತ ಏಬ್ಲರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಯೋಗ್ಯ ನೀನು ಹೆಚ್ಚು ಯೋಗ್ಯ ನನಗಿನ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏಬ್ಲರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ನೀವು ನನಗಿಂತ ಅಥವಾ ನೀನು ನನಗಿಂತ ಯೋಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಒಪ್ತೇನೆ ಐ ಅಡ್ಮಿಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಏಬ್ಲರ್ ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಐದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ರಿ ಏನು ಅಮಂಗು ಈಚು ಮತ್ತು ಬೋತು ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಲೈಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಲೈಕ್ ನಿಂಗೆ ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟನೋ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ನಿಂಗೇನು ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಕಾ ಟೀ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ರಾಗ್ತದ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಲೈಕ್ ನೋ ವರೀಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ನಡೀತದೆ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಲೈಕ್ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಹೇಗೋ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಆಯ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಲೈಕ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ವೈ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ನೀನು ನಾಳೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ ಅನ್ಬೇಕು ವೈ ನಾಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೇನೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ವೈ ನಾಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೆನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಐ ನೋ ಯು ವೆರಿ ವೆಲ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಐ ನೋ ಯು ವೆರಿ ವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿದೆ ಅಂ